¿Quieres vivir del trading? Únete al Club Premium de Criptomanía y crea tu plan de inversión con la mentoría y el asesoramiento personalizado de los traders profesionales de Criptomanía. El momento es ahora. No esperes más para empezar a ganar. Criptomanía, tu club especializado en educación e inversión. Bien, amigas y amigos, Criptomanía, recuerden que te ofrece la posibilidad de vivir como quieras y no como puedas. Sé tu propio jefe, ten éxito con suficiente acompañamiento en cuanto a tu formación técnica, práctica, emocional también para tener éxito en los negocios digitales. Muy pronto vamos a estar relazando Criptomanía.com. Yo mismo voy a estarte esperando en el puente para que crucemos al otro lado, el lado en el que podemos tener mayor independencia con nuestros propios negocios digitales. Vamos a recibir a nuestro invitado César Batis, el director de El Pitazo. ¿Cómo estás, César? Un fuerte abrazo. Bienvenido a la entrevista una vez más. Bueno, Miguel Ángel, un gusto estar aquí contigo para conversar estos temas tan interesantes de nuestro país. Esto es una cosa casi esotérica, la que, con la que vamos a comenzar hablando hoy, ¿no? Uy, Dios mío, sí, porque es que, sí, 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 es que para, para explicar lo que ocurre en nuestro país sobre el tema de la corrupción, la verdad es que sí, es que ser bueno. casi eso, esotérico. Déjenme hacer la introducción, amigas y amigos. La Alianza Rebelde Investiga, Ari constituida por el pitazo tal cual y runrunes, ha publicado un trabajo de investigación recientemente bajo el siguiente título. Una profeta alcanzó el poder en PDVSA con la bendición de Pedro Tellechea. Bueno, ¿cómo así? ¿Quién era, quién era más sacerdote que, que quién? ¿La señora esta llamada Mildred Mata o Pedro Tellechea? A ver, ¿por qué es relevante el tema? de que se haya inmiscuido en calidad de sacerdotisa o profeta una señora Mildred Mata en los negocios de PDVSA. Miguel Ángel, si lo vemos más allá de, de, lo, de, de este caso y lo vemos en el contexto de toda la política del de régimen actual e incluso de Hugo Chávez, vemos que hay mucha vinculación entre lo mágico religioso y la política en el, en el gobierno. Ojo, no estoy diciendo que antes no hubiese alguna que otra leyita de carta o, o, o consulta a algún oráculo, pero esta gente lo hace de forma abierta. Bueno, muchos y, presidentes y, tenían su brujita, por decir, ¿no? Claro, es la brujita claro, del claro. presidente tal, fue brujita de tal. Eso es oído. E incluso hasta un astrólogo fue preso en una oportunidad por decir que, que el presidente Caldera iba a morir, ¿no? José Bernardo Porque, Gómez. Que, que creo que falleció recientemente. Uh -huh. Bueno, eh, el, el, lo cierto es que en este caso, lo que se ve es como una persona que comienza, Mientras Mata comienza en el estado de Anzuate diciendo una, eh, aplicando metafísica, buscando la forma de, de mejorar la vida de los demás a través de eh, la, en la enseñanza de la metafísica. Un buen día se convierte en pastora, se comienzan a llamar la pastora evangélica, comienzan a llamarla la profeta y un día se le acerca Pedro Telleche y le dice, usted eh, cuando era todavía eh, el presidente Pequibén, usted está destinado a grandes cosas, estoy parafraseando, a grandes cosas en la industria petrolera. Y desde ese momento se convierte en una persona muy cercana a Pedro Telleche al punto que cuando van a inaugurar una instalación eh, o reinaugurar una instalación en, el, en, el, en el, la petroquímica El Tablazo, eh, en la petroquímica Ana María Campos, allá en el estado de Zulia, en los puertos de Altagracia específicamente, la que realiza la ceremonia que generalmente estamos acostumbrados en un, en un país como Venezuela, por lo menos confesionalmente, mayoritariamente católico, nosotros que estamos acostumbrados a eso, vemos que es una pastora evangélica la que bautiza. Pero no solo eso sino que también, y gracias a esa alianza o a esa protección, a esa cercanía con el gobernador Marcano, gobernador del estado Anzuategui, también obtiene ayudas y favores del de lado de, el, de, de la gobernación del estado Anzuategui, realizando labores y actividades que competen al estado y que supuestamente ella sea como parte de la labor social de la empresa, de, perdón, de la, de la iglesia, pero lo cierto es que había una orden muy expresa en el caso de Pedro Tellechea 
que es orden señalada a, la, a, la, a, los, a los contratistas de que a la eh, profeta había que darle lo que ella pidiera. Muy bien, espérate así, un momentico. Uy. María Fernanda, muéstranos a la profeta, por favor. Hay varias fotografías en el, en el, eh, en el especial publicado para que la gente vaya haciéndose una idea. Ya está en varias fotografías con Pedro de Yechea. Ella entonces se llama Mildred Mata. Es una mujer relativamente joven, César, ¿no? Relativamente sí. joven, ¿no? Joven, eh, joven. Y mira, joven. ok, ahora, ahora tengo una pregunta como para descartar alguna sospecha mala. ¿Es que acaso por este acercamiento que tuvo y quizás por dar muestras de vocación de labor social no pudo haberse convertido en una activista que fuese convocada a llevar programas de atención a las comunidades tanto de PDVSA como de la gobernación del Estado de Anzuategui y así nomás todo fluyó bonito, hizo bien a muchas personas? Eso es lo que trataron de, de, de dar a entender, pero la realidad no fue así. Se hablaba de una labor social, pero esa labor social recibía el financiamiento de PDVSA y lo que había incluso quejas que se reportan en el, en, el en el reportaje, se dice, se comenta en el reportaje, de fuentes del mismo eh, PSU que eh, denunciaban cómo esta profeta, Mildred Mata, eh, eh, utilizaban los bienes públicos para su propio provecho, para el, los provechos de la organización. En un caso muy, muy eh, patente, muy, muy, muy fuerte, es el uso del de auditorio de la Universidad del Turismo, donde funciona el culto, el lugar de congregación de sus seguidores. En cuanto a presupuestos para la fundación que ella dirigía, entiendo, para atender niños con necesidades económicas y cosas por el estilo, Recuérdanos, por favor, cuál es el nombre de... de, de... La, la Fundación Niño, ya, ya te voy a decir el nombre exacto, porque la verdad es que ahorita la... Eh, la lo, eh, a ver, porque antes tuvo, por, el, por su cercanía con, también con Tellechea, tuvo, y siendo funcionaria de la zona educativa, tuvo un programa que se llamó Yo me anoto por mi escuela, en 2021, donde tuvo el apoyo de Pedro T. Echea. Pero la fundación, dejad que los niños vengan a mí y no lo impidáis, eh, esta es la, la, la que participó en construcción y desarrollo de obras, y bueno, y, y, y lo que señalan es que hubo mucha opacidad, pues se desconoce bajo qué figura actuó esta fundación, eh, eh, porque sí, trabajaban integrantes de su congregación que se desempeñaban como obreros. Y, y, y esto eh, eh, ocurrió, y, y, pero el presupuesto provenía era de PDVSA. ¿Los presupuestos llegaron a cuantificarse? Mira, hay uno, eh, el, el, el caso de los presupuestos, bueno, hay unos casos de, de, de monto, eh, te, tendría que buscar el, el monto exacto, pero no, no lo tengo aquí a la mano. Eh, pero eran presupuestos que venían de PDVSA, venían también de, en algunos casos, eran las mismas eh, contratistas de PDVSA quienes suministraban recursos para que ella realizara esta labor eh, 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 que supuestamente no traía ningún beneficio para esta organización, esta iglesia, y lo que resulta es que ciertamente le ayudaron al, al, al crecimiento y desarrollo de la imagen de Mildred Mata de, eh, para provecho de ella y, por cierto, su esposo, por otra parte, un empresario de origen árabe que con un, un, con un frigorífico, a quien tratamos de ubicar para conocer su versión sobre esto y no respondió a la solicitud de información que le hicimos, al señor Hamoud Nassar Radan. Este, te pregunto, ¿hay algún registro de cambio drástico de estilo, de nivel de vida eh, de la señora Mildred Mata luego de ese acercamiento con Pedro Tellechea y el vaticinio de que le deparaban grandes cosas dentro de PDVSA a él? Hubo la, el registro fotográfico, cuando revisamos el registro fotográfico, porque lo mostraba, se ven ve sus viajes, se ven ve sus actividades, se ven ve cómo... Eh, hubo un un, un, una mejora sustancial de su estilo de vida, sin duda alguna. Y te pregunto, ¿no puede ser la mejora sustancial de su estilo de vida 
el producto de la actividad exitosa en el comercio de su esposo árabe, el señor eh, Nazar? Mira, esta eh, es una... To, toda la, la vinculación, todo indica que es la vinculación es precisamente con... O el crecimiento estilo de vida viene no por, el, por la actividad de, de su esposo comerciante, sino más bien por esta vinculación con, la, con, con, con Pedro Techa. César, ¿qué tanto tiene que ver la actividad de esta a sí misma llamada profeta Mildred Mata con los presupuestos de la gobernación del, de, del Estado Anzuategui? También a través de la gobernación del Estado de Anzuategui recibía recursos para utilizarlos en las llamadas obras sociales de, de, la, de, la fundación, de la fundación dedicada a la atención de los niños y en el comedor Alberto Lovera, comedor que en una oportunidad estuvo en más, fue eh, del, eh, creado en el gobierno de Tarek William Sad durante la gestión de Barreto, de Barreto Sira lo cerraron porque supuestamente Barreto Sierra lo iba a privatizar y cuando llega el gobernador, el actual gobernador Marcano, se lo entregan a la fundación de la profeta Mildred Mata. Tú dices que proveían de presupuesto, ya no este, le otorgan presupuesto desde la gobernación porque sigue siendo Luis José Marcano, este, por cierto, ex periodista de Venezolana de Televisión, el gobernador del estado sí, de Alfa, periodista ¿no? de Venezolana de Televisión. Estamos hablando de lo que registramos en la investigación. A partir de este momento no sabemos, porque fíjate que la, la, luego de la detención de Pedro Tellechea, la profeta no ha mencionado más a Pedro Tellechea, no ha, no ha enviado ni siquiera un mensaje de diciéndole, oye, este amigo ocurrió, le ocurrió esto, mis palabras de solidaridad, espero que salga de esto, que la justicia... No, no, ya no lo, ya no lo menciona, ya no lo menciona. Pudo pronosticar su ascenso, pero no, profetizar su ascenso, pero no su, su caída. Y el punto es que esta, esta profeta en, en estos momentos está una, en, en un, en, después de la publicación del reportaje, estuvo el día domingo, no estuvo guardando silencio y luego apareció nuevamente en redes sociales hablando y, y dejando como, diciendo que dejaba en mano de manos divinas tiene los, los, los señalamientos en su contra. Estoy parafraseando, no lo estoy diciendo textualmente. Es decir, en este instante sigue oficiando, sigue bendiciendo, sigue prediciendo, sigue profetizando, sigue siendo la luz de muchas actividades de los metidos en los negocios petroleros en el oriente. No sé si está metida ahorita, te digo que lo que nosotros registramos es hasta el momento de, de, de que se hizo la reportería, una reportería que comenzó... En el, eh, en, en el mes de marzo de este año que llevó a nuestro equipo a ir hasta el estado de Anzuate eh, al menos en tres oportunidades que llevó a consultar diversas fuentes fuentes que por cierto eh, Miguel Ángel estaban muy temerosas porque decían que la profeta Mildred Mata tenía un poder muy grande pero fuentes que también han visto que al caer Pedro Trechea en desgracia para el gobierno de Maduro eh, la profeta ha perdido ese, esa fuerza y hoy entonces se atreven a eh, dar más información, pero por supuesto, no con nombre y apellido. ¿Qué tipo, pero, de, ¿qué eh, tipo de poder? Insisto, nosotros lo que tenemos aquí es lo que registramos hasta el momento de la investigación. ¿A qué tipo no de poder? ¿Qué ha pasado? Okay. ¿A qué tipo de poder temían esas fuentes? Temían que en la vinculación que tenía con el, el presidente de PDVSA, con Pedro Trillechea y con el gobernador del Estado de Anzuate pudiera llevar a represalia a las personas quienes señalaran los beneficios obtenidos por la pastora, por la profeta, gracias a estas relaciones con estas dos personalidades, con Marcano y con Tietche. ¿Qué tipo de represalias atestiguaban? Eh, ¿La pérdida del empleo, la prisión, la tortura, la desaparición? Tenían temor, tenían temor. Sí, eso es lo que expresaban a nuestro equipo, el temor que tenían de, poder, de hablar. Incluso fíjate que eh, 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 oh, había, había temor hasta en nuestros colegas periodistas de abordar el tema. ¿Alguna vez le respondió? La... No, vamos a hacer una pausa, ya venimos con más 30 segundos de pausa nada más, César. Y ya seguimos, okay, okay. amigas y amigos, conversando con nuestro invitado esta noche, el director del Pitazo. No se muevan de ahí.